Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Pet and Sim. Heute gibt es wieder das Format Patrizio Beckt, Simon probiert. Und es gibt einen saftigen Karottenkuchen. Aber bevor wir starten, muss ich dir unbedingt noch was erzählen. Und zwar hat uns letzte Woche ein Paket erreicht und das machen wir jetzt zusammen auf. Das klappt schon mal nicht so gut. Das ist nur der Vorführeffekt. Tada! Hier ist es. Mein ganzes Herzblut liegt in diesem Projekt. Mein Backbuch. Und zwar sind hier drin 34 verschiedene Rezepte, unter anderem Kuchen, Torten, Cheesecakes und Muffins. Und äh, ich würde sagen, aus diesem Buch backen wir jetzt einen Kuchen. Das Buch kannst du auf Amazon bestellen für die deutschen Kunden. Den Link und alles mache ich dir in die Beschreibung. Und für die Schweizer Kunden gibt es einen extra ähm, Webseiten-Shop, wo du das Backbuch kaufen kannst. Und ich würde sagen, wir backen jetzt einen Kuchen daraus. Und zwar einen Karottenkuchen. Los geht's. Und zwar machen wir jetzt zusammen diesen leckeren Karottenkuchen. Und wie es so ist in diesem Backbuch, sind alle Rezepte ziemlich einfach gehalten. Und du brauchst vor allem nicht viel Wasser dann zum Abwaschen und nicht viele Zutaten. Also ähm, auch für Anfänger geeignet. Ich habe mir schon hier alles bereitgestellt und ähm, starte jetzt. Die ganzen genauen Mengenangaben findest du auch in der Beschreibung, wie der Link zum Buch. Das sieht man jetzt zwar nicht, aber hier drin sind schon die geraffelten Karotten und da kommt jetzt noch Pflanzenöl hinzu. Nachdem du jetzt die Karotten und das Öl vermischt hast, kommen jetzt die trockenen Zutaten zusammen. Ich mache das gerne immer vorher, bevor es in die große Schüssel kommt, damit sich das Backpulver optimal unter das Mehl hebt. Wenn wir jetzt diese beiden Schüsseln haben, kommen die trockenen Zutaten in Abwechslung mit der Milch zu den feuchten Zutaten, also zu den karotten Ölmischungen. Der Teig ist gemischt und das alles kommt jetzt in den vorgefetteten Omnia. Ich erkläre dir jetzt kurz den Omnia. Unter anderem findest du auch im Backbuch eine genaue Anleitung, wie das so funktioniert mit dem, die Gebrauchsanweisung so ein bisschen und vor allem Reinigungstipps. Denn es ist so, es gibt einen Unterschied zwischen beschichteter und nicht beschichteter Form. Bei der nicht beschichteten Form empfehle ich dir, eine Silikonform zu verwenden, da du dann nicht das Problem hast, dass du die Kuchenresten vom Rand kratzen musst. Und bei der beschichteten Form brauchst du die nicht. Ich mache es trotzdem immer so, dass ich sowohl die beschichtete Form und auch wenn ich damals mit der Silikonform gearbeitet habe, dass ich diese kurz einfette, weil da einfach die Reinigung einfacher ist. Und wenn du mit Gas backst, brauchst du immer dieses Unterteil. Das kommt hier so drauf. Und Deckel drauf. Die fertige rüebli mischig wie wir so schön als Schweizer sagen, kommt jetzt in den Omnia.
Der Teig ist jetzt im Omnia und auch noch so ein kleiner Tipp, ich mache immer mit so einem Tuch die Resten am Rand weg, weil dann musst du auch weniger reinigen am Schluss. Unterteil Omnia mit dem Kuchen und Deckel drauf und das Ganze backen wir jetzt 40 Minuten auf kleinster Flamme. Minuten sind vorbei und ich habe schon den Stäbchentest gemacht. Hier kannst du zwei Löcher sehen. Der Kuchen ist fertig. Ähm, wenn noch ein bisschen Teig am Stäbchen klebt, dann hat der Kuchen noch ein bisschen. Aber mein Karottenkuchen ist fertig. Den habe ich jetzt schon abgekühlt. Nehme ich aus der Form und bestäube ihn mit Puderzucker. <lacht> noch ein Tipp für dich. Wir haben nämlich neue Teller und was wir nicht geschaut haben, weil wir, wenn wir Kuchen backen, dann stürzen wir den, den Kuchen auf den Teller. Nur ist das Problem, dass dieser Teller jetzt zu klein ist. Der alte wäre perfekt gewesen. Das haben wir natürlich nicht bedacht. Aber ähm, ja, ich glaube, wir probieren das. So, wir probieren das jetzt mal mit dem kleinen Teller. Daumen drücken, dass das klappt. Ich habe Schiss. Oh. Hat geklappt. <lacht> Und damit das richtig schön äh, aussieht, müssen wir den noch mal wenden. Trotz dessen, dass ich den Omnia eingefettet habe, ähm, klebt dann noch so ein bisschen Kuchenresten an der Seite. Ich empfehle dir, den äh, mit Wasser einzulegen, 1-2 ein, Stunden das Wasser drin zu lassen und dann geht das problemlos raus. Übrigens heißt es bei uns auch Patricia Beckt. Simon probiert und wäscht ab. Da ist er, das fertige Stück aus meinem Backbuch. Neben dem Spülen habe ich immer die wunderbare Aufgabe, ich darf die Kuchen probieren. Mmh. Mmh. Super saftig. Da ist es also das fertige Backbuch. Ich habe schon ziemlich Freude und möchte noch einigen Leuten Danke sagen. Und zwar zuerst mal an Thorsten und Franzi. Wir sind gemeinsam durch die Türkei gereist und ich habe jeden Tag mindestens einen Kuchen gebacken und sie haben selbstverständlich immer sofort probiert und ihr ehrliches Feedback gegeben. Vielen Dank dafür. Auch an meine Schwiegereltern Lisbeth und Eddie. Danke, dass ihr mich so unterstützt habt mit den Zutaten einkaufen und äh, auch probieren. Sowie auch die Familie von Simons Schwester. Vor allem auch die Kinder, meine Nichte und mein Neffe, die mir sehr fleißig geholfen haben zu backen und auch jetzt den Versand für die Schweiz übernehmen. Also vielen Dank an alle und vor allem auch danke an meinen Mann Simon, dass du so mich unterstützt hast, Kuchen probiert hast, Feedback gegeben hast und vor allem das ganze Buch auch gelayoutet hast. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Buch kaufst oder sogar und sogar auch den Kuchen nachbackst und markiere mich unbedingt auf Instagram Pat Sim. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.